மூன்றாவதாக ஹிஜாப் என்னன்னு சொன்னால் ஸ்லிம் ஃபிட் ஆக இருக்க கூடாது அதாவது ஸ்லிம் ஃபிட் மட்டும் இல்ல ஸ்லிம் ஃபிட் ரெகுலர் ஃபிட் ஒரு ஃபிட்டாக இருக்க கூடாது அபாயா என்பது அல்லது ஹிஜாப் என்பது நீங்கள் போர்த்தக்கூடிய அந்த துணி நீங்கள் அணியக்கூடிய அந்த ஆடை பெகியாக இருக்க வேண்டும் அதாவது பெண்ணுடைய உடலை அவளுடைய அங்கங்களை வர்ணிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இறுக்கமானதாக அது இருக்கக்கூடாது ஆனா அதுவும் தலைகள் இன்றைக்கு ஆம்பளை வச்சு பேசுறேன் நிறைய அதுல பேசலாம் உங்களுக்கு முன்னால பேச எனக்கு வெக்கமாடிச்சு அந்த அளவுக்கு இறுக்கமாக என்று கொடுக்கிறார்கள் ஒரு பிரான்ஸிலிருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த ஒரு ஒரு லேடி அவர் ஒரு கல்வி சார்ந்த ஒரு லேடி அவர் சொல்றார் என்னுடைய பா முஸ்லீம் அல்ல அவர் சொல்றார் அங்க பிரான்ஸ்ல சாரி கிடையாது அதனால அவர் சொல்ல நீங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து அல்லது சென்னையில வச்சு என்ன வித்தியாசமா பாக்குறீங்கன்னு இந்த சாரி நல்லா பிடிச்சிருக்கு என்று சொல்லிட்டு அவர் சொன்ன காமன்ஸ் என்னன்னு கேட்டால் வெரி செக்ஷுவல் ட்ரெஸ் இந்த வேர்ல்டு சாரி அப்படி ஒரு வகையில் அந்த பெண் வர்ணித்தார் அதை விட மோசமா போயிட்டு இந்த அபாயாக்கள் இன்றைக்கு முஸ்லிம் பிள்ளைகள் அல்லாஹை பயந்து கொள்ள வேண்டும் ஹிஜாப் தான் அணியிரம் பெக்கி அணியும் இந்த கண்டிஷனோடு சேர்த்து மெல்லிய துணியாக அதாவது டிரான்ஸ்பரன்சி அந்த உள்ளே உள்ளதை காட்டக்கூடிய அமைப்பில் அந்த துணி இருக்கக்கூடாது அதில் அஹமதுல்ல பெரிய அளவுக்கு நம்ம அதை சமுதாயத்தில் பார்க்கல இவ்வளவும் இந்த கண்டிஷன்ஸ் அவ்வளவும் சேர்ந்த ஆடைதான் ஹிஜாப் என்றும் ஹபாயா என்றும் புர்கா என்றும் ஃபர்தா என்றும் முஸ்லிம் சமுதாயத்தில் அழைக்கப்படுகிறது என்பதை நாம் முதலிலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் 